Hello there, children. Good day, everyone. Today, we will be having how to estimate sums in addition. But before that, let us unlock first some words that we will be using in our discussion. Let's say, for instance, the word sum. When we say sum, that is the answer in addition. Okay? Let's say, for instance, 24 plus 27 equals 51. 51 here is the sum or the answer of these two numbers. Okay? This one, 24 and 27, is what we call addends. Addends are numbers that we add. Okay? Next word, we have estimate. When we say estimate, hindi po siya eksaktong sagot. Approximate lang o estimated lang. Okay? Sa addition, itong symbol na to, the equal sign, is used for an exact answer. Ang symbol sa estimation ay ganito po siya. Para siyang uod, hindi po siya straight. Yun po ang ginagamit kapag tayo ay nag estimate ng numbers. Okay? Try natin i-estimate ang 24 at 27 to the nearest place value indicated. In this case, anong place value ang pinakamataas dyan? Very good. Tens. So, we're going to uh, estimate this number to the nearest tens. Okay. Ang rules, ano nga yung rules? If the number is 5, 6, 7, 8, and 9, tataas ng isa yung number na atin ay eh? ano? Ang number na atin ay eh, ka-round off or i-estimate. Eh, Kapag 4, 3, 2, 1, 0, ang number ay as is or yun pa din. Okay. In this case, 24 to the nearest tenth is 20. Bakit po siya 20? O, oh, 4. So, same. Plus, 27. Magiging ano siya pag in-round up natin to the nearest tenth? Very good. Magiging 30. So, 20 plus 30 is 50. Ito po ang kanyang estimated sum. Ito ang ginamit na symbol. Kasi, hindi po siya exact answer. Pag ginanon natin ang 24, sa 27 ay 50. Ang kanyang estimated sum. Ang kanya naman exact answer ay 51. Okay? Kapag nag estimate depende po kung ano ang instruction sa inyo. Kung nearest tens, nearest hundreds, or nearest thousand. Or, kapag sinabing, round this number to the nearest place indicated. Or to the highest place indicated. Ibig sabihin, kung ano ang pinakamalaking place value doon sa number na yon, doon mo siya i-estimate. Maliwanag po ba? Okay, let's try another one. We have 351 plus 298. Okay, plus natin. Ang gagamitin na, round off muna. Oh. Ano ang uh, round off ng 351 to the nearest place indicated. Magiging ano siya? Tens. Ano tayo ha? Nearest tens. O anong titingnan natin dyan? Siyempre ito. Kasi yun ang may place value. Tens. So, saan siya? Ano ang magiging number niya? So, this is 350 plus ito Magiging, ilan siya? 
Dahil 8 ang kanyang katabi, magiging 300 din ang kanyang estimate. O ano ngayon yung sum niya? This is 650. Yun po yung kanyang estimated sum. To the nearest play, uh, to the nearest tens. Paano kung pinapa-estimate siya to the nearest hundreds? Magkakaiba ba ang sagot? O yun pa din? Try natin ha? Oh, hundreds. Dito na tayo. Magiging ano siya? Oh, let's take another example. Kasi para uh, magkakaiba ang sample natin. We have 279 plus 428. Estimate this to the nearest hundreds. O, oh, magiging 300. Ito naman ay magiging 400. Very good. So, ang atin po estimated sum ay 700. Okay? Next, another sample. 800... 25 plus 911 nearest 100 po 800 bakit? kasi po 2 ang kanyang katabi round down and 900 so the answer is 1700 Kapag nearest hundreds, we have 2,786. Nearest hundreds po tayo. Plus 4,239. What is the answer here? Pag in-estimate natin, we have 3,000. Bakit po siya 3,000? 7 ang kanyang and we have 4,000 so the answer is 7,000 depende po ang pag estimate kung ano po yung hinihinging place value lagi lang po natin tatandaan pag nag estimate po ang ginagamit po nating symbol ay Hindi po equal sign. Ganito po ang estimate sign. Tapos, hindi po siya exact answer. Okay? That's it for today. This is Teacher Prezi for our lesson for this morning. Bye-bye!